，我是你的人了。真有点离不开你了。等一下，知道今天是什么日子吗？什么日子？我的生日。生日。那是什么东西？千纸鹤，是吉祥之物，得叠一千只呢。今天正好一千只。我怎么感觉你不像中国人呢？这有区别吗？嗯、我还真有点爱上你了。你给我讲讲你们燕子门的故事吧。为什么你那英俊的诗歌不找你那漂亮的师姐呢？别跟我提他们，我发过誓，关于他们的事，我不会再说。他们有什么事啊？你这小娘们真他妈邪性！我曾经被无数个男人追求过，像你这样的男人，还是头一个。我就喜欢你的个性，最起码你会跟我交心。不过，你的性情不够刚烈，不是杀人不眨眼的男人。会的，我会杀给你看的。哎、啊，这世上最美的就是睡觉。我再也不想回燕子门了，我真想美美的睡上一觉。这个呀，就跟电话、跳舞、唱片一样，你习惯就好了啊，不怕离开了燕子门，发生了变化。从此以后，气表用枪。这个枪也是一门学问啊。李三是大侠呀，有飞镖的底子，练枪很快就得心应手。那位说了，不用镖用枪，那还是燕子李三吗？苏兰，哎，你说他还是燕子李三吗？他已经不是了。
你怎么这么说呢，师傅呢？你这是，各位有所不知，这李三儿大侠天马行空，独来独往，是不是？这强练成了更厉害，遇到情况从怀里，不对，你从腰里，腰里吧，这我也没用过枪啊，你说这是，这怀里，腰里。怎么变呀、啊？哎，宋来，宋来，宋来！你说这孩子，这学评书笨嘴拙舌，学功夫又不麻利，还脚踩两只船，你说这怎么办呀、啊？这，请。贵方。来这个地方的，除了日本人就是汉奸吧？那我们呢？是什么？我最恨汉奸。哎，贵方，你是越来越让我琢磨不透了。你说前些天咱们还在荒郊野外，今天就在日本人开的酒馆里了，人模人样，大吃大喝，嘿，你还真挺神的啊！云龙，品出这酒的味道了吗？没什么味儿，这日本人的酒就像白开水一样，没什么味儿。小日本，小日本，妈的，什么都行。我不是吹牛，就像这种小坛子，我放开了量喝，我能喝十坛子。<笑>嗯，桂芳，桂芳，桂芳。桂芳，你去哪儿了？桂芳，哎，桂芳，久违了，大侠李云龙先生，<笑>别来无恙啊！怎么是你？<笑><笑>哈<笑>，日本的清酒一样醉人。日中两国本是友好邻邦，依依带水，何必这么敌视呢？啊！<笑>再说了，即便是敌我双方，也不妨交个朋友嘛。嗯，和你交朋友，那不成汉奸了吗？汉奸？<笑>你懂什么叫汉奸？我实话告诉你，用不了多久，就没有汉奸了。<笑>因为大日本帝国一旦坐稳江山，大家通通都成了顺民，就像……大清和大元一样，哼！这么长时间，我一直没有抓你，是爱惜你的功夫。否则，别说是几十个，就是几百个燕子李三，也早就成了皇军的刀下之鬼了。你想干什么？我不管，先给三爷来口大烟抽。嗯。
是日本人。不错，他叫春子。对不起，你能和大日本皇军唯一的一位女军官相亲相爱，也不枉一生啊！啊，官方，婊子和戏子比起你还差着劲儿呢。就这百把使劲儿，要杀就杀，要谢就谢。要想杀你，早就把你枪毙了，绝不会等到今天。春子小姐为了你献出了一切，到底是为了什么？你好好想想吧。我只给你二十四小时，不用了。要么我死，要么我逃。进了新华院的人，还没有一个能逃得出去。不信，你就试试。玉龙，只要你答应跟我们干，我们就永远在一起了，不好吗？要说燕子门的肥表，天下皆知，百发百中。一旦遇上枪，那可就不沾光了。于是，李四儿也用了枪。单说大侠用枪，那可是与众不同。他这枪没有准星，枪身焊个钢卡子，平时插在腰上，一有动静拔出来，抬手就打。但无虚法，知哪打哪。这枪法，师傅。您老编的那么好，那他到底投靠谁了呀？你这孩子这哪壶不开提哪壶呢？我知道他投靠谁了。哎，我已经征服了李云龙的心。可以执行下一步任务了。要想牢牢的控制住他，为我长期所用，必须再加一把火，让他彻底成为燕子门的企图。我一定照办。这件事就不用你管了，我已经做了安排。你是不是已经爱上这个飞贼了？他体内已经有五毫升淋巴 A、B 毒素，终身戒不掉的毒瘾。记住，作为帝国的军人，一个身负神圣使命的女人，精神和肉体。永远要分割开来。嗨，你的琴声有点乱，没了章法。
。云龙，我们是有感情的，你不要再固执了。那你让这帮王八蛋都给我滚出去！嗯。呀！大哥，我李云龙就会在你手里了。听着，我李云龙是绝对不会给日本人办事的。知道的。你上次回燕子门的时候，我跟踪过你，燕子就落在普照寺。哎，骚娘们儿，你这个日本骚娘们儿，臭婊子！我喜欢你这样的男人。你我舍不得，留着你又是个祸害。